ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും ഞങ്ങളെന്തായാലും <laughs> 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 ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വിടും പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സാറ അതിന് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ കൊണ്ടുപോണേ പുള്ളി തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നല്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മര്യാദ ഉള്ള ഒരാളാണ് അയ്യോ ഇത് സാർ ഇതാത്തൊന്നുമല്ല ഇത് വേറെ സംഭവം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തി നാട്ടുകാരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു തട്ടുകട നടത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ചിട്ടിക്കമ്പനി നടത്തി ചിട്ടിക്കാശ് ചോദിച്ചാളെ കുത്താൻ ഓടിച്ചിട്ടു ഒരു പോലീസുകാരനെ വരെ ആക്രമിച്ചു ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ തല്ലില്ലായിരുന്നു പൈസ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നവാസുമായി ചേർന്ന് സാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ആക്രമിച്ചില്ലേ സാർ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കഥ വേറെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കഥയൊന്നും പറയണ്ട ബാലു നമ്പർ പറഞ്ഞു നമ്പർ നമ്പർ ബാലുനോട് വരാൻ പറയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് വന്ന കൊണ്ടുപോകാനേ അമ്മ കാര്യമൊക്കെ സീരിയസ് ആണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മേ എനിക്ക് വേണ്ടി കയറി വന്നപ്പോഴും എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരെ അകത്ത് നിന്ന് ലെറ്റ് അയച്ച ഫോൺ തച്ചിനോട് ചേർന്ന് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഓ അതെന്തായാലും നന്നായിട്ട് വിഷു അയ്യോ അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ പോയി നീ അതൊക്കെ ഞാൻ പോയി എത്ര മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നാലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല അത്ര മര്യാദയ്ക്കൊന്നും അല്ല ജീവിക്കണം ഇത്തിരി അനത്തേട്ടം കൂടുതലാണ് ഈ അവസ്ഥയിലൊന്നും പറയില്ല നീലു പത്ത് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും കിടക്കണം എന്നാലേ പഠിക്കുള്ളൂ അച്ഛാ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മളും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിണ്ടല്ലേ നമ്മളല്ലടാ നീയൊക്കെ കൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അച്ഛനെ ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും കൊണ്ട് ചാടിക്കണം ഇനി ആ സേതുമാധവന്റെ അവസ്ഥ വരൂ ഏത് സേതുമാധവൻ കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവൻ അച്ഛാ അച്ഛൻ വേഷന്മാർ പല പണിക്കും പോയിട്ടില്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതും കൂടെ കൊണ്ട് അറിയിക്ക് അച്ഛൻ മൊട്ടയടിച്ച് ഇവിടെ ദാത കളിച്ച് കിടന്നപ്പോ അച്ഛൻ മരണമാസാണ് കൊളമാസാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കിടന്നേച്ചത് നീലു ഞാൻ ഒളിയിൽപ്പെട്ട സറണ്ടർ ആവട്ടോ അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്കൊരു വക്കീലിന് ചെന്ന് കണ്ട് മുങ്കൂർ ജാമ്യം എടുക്കാം അത് ഇനി ശരിയാവില്ല ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെട്ടു മകളെ മകളെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കണ പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഓ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറാൻ നോക്കിക്കോണേ ഓ ഓ ശരി ഇനി ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ എന്തിന് അവരുടെ കൈകോടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും അച്ഛാ ഈ പ്രശ്നം എടുത്ത് റെസിഡൻസിക്കാരെ പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഓടിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരെ കണ്ണിപ്പെടാൻ ഇവിടെ വന്ന പാടെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കട്ടാ അവിടെ പോയി നിൽക്കട്ടാ ഓ മക്കൾ പോ അതെ ബാസി എന്ന് വിളിച്ച് പറയാം ഏഹ് ഞാൻ വീടിന്റെ പറയ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ ഇതിനെ ബാസിനെ വിളിച്ച് പറയണേ ഇതിനെ ഞാൻ പോട്ട് നിയാറ്റിഗ്രേ പോയെന്ത് ആ നല്ല ഐഡിയ ആണ് അച്ഛാ അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ പോലീസിന് നീക്കങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ജയിലിൽ നമ്മളെ പോലീസിന് നീക്കം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ അച്ഛാ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ട
ഈ കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഇടുമ്പോഴേ അവർ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കോ അവര് ഉപദ്രവിക്കൂല ചിലപ്പോ കൂട്ടുപടുന്നവരും പോലീസുകാരും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പോലീസുകാരും കൂടി അവിടെ ബൈക്കില് ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പാസിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയ ഉണ്ടെന്ന് പറ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവൂല ഇങ്ങനെ വന്ന ക്യാഷ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതാ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ക്യാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല എന്താ പ്രശ്നം വീട് മൊത്തം പോലീസ് വളഞ്ഞേക്കും പോലീസാ എന്തിന് ഞാൻ ഗുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊട്ട വാലു ഭയങ്കര ഗുണ്ടയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ പത്ത് വരെ കരുതൽ തടങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം സർക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പേര ഡിസ്ട്രി ഞാനുണ്ട് അളിയാ ഗുണ്ടയാ നീയാ അത് തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് വെളിയില്ലാതായാണ് ഞാൻ തിരിയേ പണ്ട് മുട്ടടിച്ചപ്പോൾ നീക്കല്ലേ പറഞ്ഞു വരുത്തിയ മുട്ടപാല് മുട്ടപാല് ഒന്നും ആ മുട്ടപാലിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മുട്ടപാലും മുട്ടപാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് അറിയാം മുട്ടപാലും ഒന്നും കേസിൽ നേരത്തെ അടിക്കി വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണം നീ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒളിവിലേക്കാണല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നീ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ അല്ലേ ചതിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഏട്ടാ ഞാൻ പോണം അറിയാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അമ്മാര് പറഞ്ഞല്ലേ ചീട്ട കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും വാ അമ്മാര് വന്ന് എന്നെ കൂടെ പിടിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ പോണം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വട്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ വട്ടാ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി വീടും കൂടെ പോലീസ് വളയാനാടാ എന്ത് കുഴപ്പം വീട്ടിലേക്ക് അറിയൂടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ നീ കൂടുതൽ കളിക്കല്ലേ അന്ന് നീ കൂടെ ആ സാധനം പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചില്ലേ ആ പലിശക്കാരനെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് പറയാല്ല അറിയോ ഒന്നാം പ്രതി ആയില്ലടാ മൂന്നാം പ്രതി ആയുള്ളൂ നീ അതും ആക്കുവായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പോണ കേട്ടോ കാര്യം ചേട്ടാ ഇവിടെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പ്രാവശ്യ പ്രത്യേകം കേട്ടോ അവിടെ നിന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കാടാ എവിടെ പ്രാവശ്യ പ്രത്യേകത്ത് അങ്ങ് വീട്ടിലാ അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടാ നീ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഞാൻ കൊച്ചു കൊച്ചു ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലടാ അതിനേക്കാളും നിനക്ക് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നീ എന്നിട്ട് എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കണത് ഞാൻ പോട്ടാ പറഞ്ഞടാ ഓ ഏയ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് സേഫാണോ അല്ല നീ ഇവിടെ അപ്പുറം ചാടിക്കളട്ടാ തോടാണ് സൂക്ഷിച്ചില്ലേ ഞാൻ പോട്ടാ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നില്ലടാ എന്തിന് എന്നെ കൂടെ പിടിപ്പിക്കാനാ ഡേ പോണേ നിങ്ങളെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന പറയണ്ട സുരേന്ദ്ര എന്തായാലും നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ പത്രത്തിലും വരും പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഇല്ല മക്കൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് അച്ഛനാറ്റ അറിയണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് എത്തിയേനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പോലീസിന് പിടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നിർത്തരാവുന്ന സുരേന്ദ്ര ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഞാനേ മറ്റേ നമ്മളെ രാജി അല്ല ജാജി ചേച്ചി അല്ലേ ജാജി ചേച്ചിയുടെ മോൻ സംസ്ഥാന പാർട്ടി അംഗം എന്തോ അല്ലേ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കോ അവനോട് പറയാം പക്ഷെ അവൻ ഈ നേരായ കേസ് മാത്രമേ അവൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അല്ല ഇത് നേരായ കേസല്ലേ അച്ഛൻ ഗുണ്ടയൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഗുണ്ടയല്ല പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈയിരുപ്പ് ഗുണ്ടയെക്കാട്ടി വലിയ കന്നന്തിരുവാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കന്നന്തിരുവ കന്നന്തിരു എന്ന് വെച്ചാലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഈ അടി പിടി ബഹളം അതിനാണ് ഈ കന്നന്തിരു എന്ന് പറയണത് ആ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സംശയം ചേട്ടത്തി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവൻ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് പോലീസിനോട്ട് പിടിപ്പിക്കണം എങ്കിലേ അവൻ നന്നാവുള്ളൂ ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കാതെ ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളെ ഈ വിഷമം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറയണത് ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരുമായിരിക്കും ബാലുവിന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേ
എത്ര വലിയ കൊമ്പത്തുള്ള പോലീസാനാണെങ്കിലും ഈ കേശുവിന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടാതെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റൂല അച്ഛന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് നിർത്തു പോനേ അതെങ്ങനെ അവന്റെ എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ല അവന്റെ അമ്മ ഒരു കിട്ട് പൊതിയോട് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ എന്തിനി പൊതിച്ചോട് എടുത്തോണ്ട് വാ അച്ഛനോട് വിശന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഏയ് ഇന്നോടോ എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അച്ഛൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ കേശുവിന്റെ വൈന്ന് വരും നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കണ്ട അമ്മ പോയി ചോർ എടുത്തോണ്ട് വാ ഹ്മ് ചല്ല ചല്ലമ്മ ഇങ്ങ ന കൽപ്പിക്കണ്ട നീ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല <laughs> 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 എന്നെ പിടിച്ചുകൊടുത്ത അവളെ ഇനാ മൂലം പ്രഖ്യാപിച്ചാടെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല തലക്കേറ്റ ആരെങ്കിലും വല്ല പറഞ്ഞാ ഇല്ല ചാ ഓ പോസ്റ്റ് ഓട്ട് ചാ ഇല്ല ചാ ഹ്മ് അച്ചാ ഹ്മ് അച്ചാ അച്ചനെ ഇനി പോലീസ്കാര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ എൻകൗണ്ടർ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവിടെ കേറി പോണത് എന്താണ് അറിയാ എൻകൗണ്ടർ എന്താടാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒളിച്ചളയും ദുഷ്ടാ എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് അച്ചാ അതിന് ചോറ് വേണ്ടേ ഓ ഹ്മ് ഇല്ല 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 എന്ത് അച്ചാ കയറാ ഓ ഗതിയിലേക്ക് തൂവിച്ചാ വെച്ചേ ചിങ്ങനെ <laughs> 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 ഫ്രണ്ട്സിനെട്ടാണ് <laughs> 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 പോ <laughs> 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 വിദ്യാഭ്യാസ <laughs> 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 പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബപ്പേരുണ്ട് കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടെ തഴഞ്ഞാണ് അച്ഛനെ അവസ്ഥയത് അച്ഛൻ എല്ലാരെയും വേണം പക്ഷെ അച്ഛനെ മാത്രം ആർക്കും കൂടെ വേണം സന്ധ്യാനെ പോലെ തന്നെ മുള്ളും മുനയും വെച്ചാൽ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവന്റെ മുള്ളും മുനൊക്കെ ഞാൻ ഉടനെ ഓടിക്കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ ആലോചി ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോലീസും ഗവൺമെന്റും കൂടെ ചേർന്ന് എടുത്ത ഒരു നടപടിയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും ഇന്ന് രാത്രി പോലീസാർ ഈ വീട് വളയും 
എന്റെ ഏച്ചി പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കല്ലേ എന്താ ഇതാണ് കളിച്ച് കളിച്ച് കളി കാര്യമായി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറുക നേരെ നേറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ആകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കണ്ണും കാണും കേശു എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് ഒരു കണ്ണ് കാണും കേട്ടാ എപ്പോഴാ പോലീസുകാർ വന്ന് കയറാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഡേ നീ ഇത് പോലീസുകാർ വിളിച്ചു വരുത്തണതാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്താതാ നീ അവരെ ചേട്ടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഏത് കാര്യം നേറ്റിങ്ങിനെ പോയി താമസിക്കണ കാര്യമേ ഓ അതൊന്നും എളുപ്പത്തിൽ നടക്കണ കാര്യമൊന്നും അല്ല സുരേന്ദ്ര അച്ഛനോട് ജയിലിലേക്ക് താമസം മാറ്റം പോണു അപ്പോഴാണ് ഈ നെയ്യാറ്റിങ്ങിലേക്ക് താമസം മാറ്റം പോണ കാര്യം ഇവിടെ എന്തിനാ അച്ഛനെ എല്ലാവരും കൂടെ നെയ്യാറ്റിങ്ങിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛനോട് തട്ടിക്കളിക്കാല്ലേ ചേട്ടത്തി ഈ ചെറുക്കൻ ആടിച്ചു പഠിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ കേശു പോടാ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നതന്നെ പോണോ ഇവിടെ ഗുണോ ഇല്ലല്ലോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവേ ചിതപ്പാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാം അച്ഛൻ എന്തേലും പറ്റിയ അതിനോട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട എന്റെ ഈശ്വര ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ അമ്മോ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇത്രയും നേരം മരത്തിന്റെ മണ്ണിലായിരുന്നു ഇപ്പഴാണ് താഴെ തുടങ്ങി ആടെ കാലുറക്കില്ല തറയില്ലേ എന്റെ കൊച്ചു എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് വിളിച്ചാലേ ചിറ്റപ്പറയാമേ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബവും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് തിരുത്താം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാക്ഷികളെയും കൊണ്ടുപോവാം എടി അത് പോലീസുകാർക്ക് എളുപ്പ പണിയല്ലേ എടി എല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് വായി ചാടി കൊടുക്കൂലേ നിങ്ങളെ മുമ്പ് ചെന്നെ കൈവിടെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കുറിച്ച് തിരിക്കുകയും ചെയ്യും പാടുന്നു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാന്ന് തക്കാറ ഈ കരുതൽ തടങ്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാം അച്ഛാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദേശത്തിൽ പോലീസുകാർ അച്ഛനെ കുറേ വർഷം ജയിലിലിടും വല്ല കല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് മണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ പോണ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തോ ഇതിന്റെ ടൂൾസ് എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ചളായി ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛാ കേട്ടോ ഓ ഹെഡി വലി സൂക്ഷിയോണെ പറയാ തടി കടി അച്ഛാ അച്ഛോ പോയി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഞാനല്ല അതിന്റെ ചേട്ടനാണ് നിങ്ങളുടെ മോനാണോ എല്ലാർക്കും എല്ലാ കുടുംബത്തിനും അച്ഛൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ചെല്ലി ഞാൻ എഴുതി കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ അച്ഛനോടുണ്ടെന്ന് ഞാനല്ലല്ലോ അത് നീ വന്നോടാണ് അയ്യോ ഞാനല്ല എന്റെ നിരവാദിത്വം തെളിയിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരി ഞാനല്ല ചേട്ടത്തി കൊണ്ടുപോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ ഞാനല്ലാതെ 
ജീവിതത്തിൽ അവനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രവേനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല അച്ഛൻ്റെ ടീച്ചറാ 